Sige. Umpisa tayo sa simple. Headache, migraine, dizziness, vertigo. Apat na simpleng sakit. Ano ang pagkakaiba-iba? Ang headache ay pagsakit lamang ng ulo. Ang migraine, higher level of pain. Pag sinabing migraine, hindi po yan pagsakit, kundi pagkirot sa Tagalog. At kapag migraine, yung kirot po nang gagaling sa likod hanggang sa harap. Yun po ang migraine. Malinaw? Marami kasi dyan, sumakit lang yung ulo, may migraine ako. Pasosyal. <laughs> hindi naman nalamang spelling. <laughs> Ang dizziness ay pagkahilo, ang vertigo ay pagkawala sa balanse. Nakatayo ka lang, pero ang feeling mo, nagsasway-sway ka. Na off balance. Sa, sa Tagalog, nalulula. Sa science, vertigo po yun. Isa lang ang pinagmulan ng apat na sakit na to. Ano yon? Hindi ka nakakakonsume ng eight glasses of water araw-araw. Period. Ang tamang sukat ng isang basong tubig dapat ay 330 ml. Gusto niyo bang matutunan yan? Are you sure? Ang katawan ng tao, tao po yan, ano ho? <laughs> Tanggaling ko to. <laughs> May buntot eh. Ang katawan ng tao, 70% tubig ang laman. Yan yung normal level ng katawan natin. Ang ulo natin, brain, ang utak natin, almost 80% tubig din ang laman. Okay? Every time na magsasalita po tayo, bumabagsak po yung water level sa katawan natin. Bakit? Kasi habang nagsasalita po tayo, nagre-reproduce tayo ng laway. Kaya yung mga chismosa, <laughs> alam na, ano? Sumasakit ang ulo nila, buti nga. <laughs> Dapat nga dyan sa mga yan, stroke agad. <laughs> okay, may tinatamaan. Okay. Pag po kayo, ay, uh, edo, nagpupuyat. Umihi, bababa yan. Dumumi, bababa. Pinawisan, bababa. Pero ang hindi alam ng marami, pag may bisyo po kayo, doble po ang nawawalang tubig sa loob ng katawan. Ang sigarilyo at alak ay nakakasunog ng tubig sa loob ng katawan natin nang doble pa kaysa pag pinagpawisan ka. Pag nagpupuyat po kayo, doble din po yung natutuyot na tubig. Okay? Ang tawag namin dito, dehydration. So, sa madaling salita, bumagsak sa 70% yung tubig sa katawan mo. So, hindi na normal ang body. Kailangan mapalitan natin ng nawawalang tubig para umakyat ulit sa 70%. Tama ba? At ang sabi ng science, in order to replenish the lost water, you need to consume at least, pinakakonte, eight glasses of water araw-araw. At may lilinawin lang po ako. Ang sabi, tubig. Hindi po kabilang dyan ang juice. Hindi kabilang ang iced tea. Hindi kabilang ang sabaw. At lalong hindi po kasama dyan ang soft drinks at alak. Malinaw. Ngayon, maging totoo tayo sa isa't isa para makatulong ang doktor sa inyo. Yung totoo, ha? Nakakainom ka pa ba ng walong basong tubig araw-araw o hindi na? Salamat sa pagiging honest. According sa datos ng DOH, mahigit 90% na ng pamilyang Pinoy ang hindi talaga nakakasunod sa 8 glasses rule. So, sasampulan natin. Ano ang nangyayari sa katawan nyo pag hindi nyo nasusunod yan? Standard yan, ha? Monday o lunes, nakawalo ka o hindi? Kung hindi, araw pa lang ng lunes, hindi mo na naibalik sa 70 yung tubig sa katawan mo. So, Monday pa lang, hindi na normal ang body. Tuesday o Martes, nakawalo o hindi? Kung hindi na naman, pabagsak ng pabagsak ang percentage level of water. At habang bumababa ang tubig, syempre, lumalapot ang iyong dugo at nagiging acidic ang buong katawan mo. At ito tatandaan nyo, 
kapag ang katawan mo ay asidik, lahat ng sakit pwedeng pumasok. Kapag ang katawan nyo ay alkalanized, walang sakit na pwedeng kumapit. So, if you would just imagine, kung na-maintain lang natin simula nung kabataan natin ang eight glasses of water at ikaw ay alkalanized every day, wala sanang may sakit. Ano? Hello? Sino to? <laughs> so, ngayon, pag malapot ang dugo, eto na, law of gravity. Ano yung law of gravity do? Nasaan po ba ang utak ng tao? Nasa itaas o nasa ibaba? Yung totoo. Sa baba, <laughs> may nagbago na ng desisyon. Walang paninindigan. Nasa baba daw. Nasa itaas. At dahil nasa itaas, malapot yung dugo, nahihirapang paakyatin. Kinakapos ngayon ng proper blood supply ang brain cells. At dahil hindi dinadaluyan ng tamang daloy ng dugo, magre-reklamo ngayon yung lalagyan ng brain, ulo. Anong ire-reklamo niya? Sasakit siya, headache. Kikirot siya, migraine. Mahihilo siya, dizziness, at mawawalan siya ng balanse, vertigo. So ladies and gentlemen, itong unang apat na sakit na diniskas ko, hindi nyo pala dapat iniinuman ng kahit na anong gamot. Anong solusyon? Mali. Walong basong tubig. Katuturo ko lang eh. Di ba? Mga kaibigan, alam nyo kung bakit itinuturo ko ito. Sa totoo lang, napakara napakaraki ng pagkukulang natin. Lalong-lalo na sa mga bahay-bahay pagdating sa pag-inom ng tamang dami ng tubig. Tama ho ba? Kasi napakaraming pamilya rito, hindi na makakain ng walang soft drinks. Totoo o hindi? Hindi makapagmeryenda ng walang masarap na inumin. Nanay, tatay, okay lang bang heart-to-heart -heart talk tayo? Are you sure? Hindi ho ba kayo nahihiya? <laughs> Oo, kasi makapal. <laughs> Sa loob ng tahanan nyo, kayo na po yung matatanda. Kayo yung dapat nagsisilbing magandang halimbawa sa mga bata. Kayong matatanda pa. Ha? Ang nangungunang gumagawa ng mali. Hindi kayo nahihiya. Tapos, iiyak-iyak kayo pag may sakit yung anak nyo. Umiiyak kayo pag may sakit ang apo nyo. Anong iniiyak-iyak nyo? Nagbunga ng mga panlalason nyo. Hmm. Wala na akong kauhit sa... Tinamaan ba? Tinamaan? Hmm. Ah, sige, balik na lang tayo sa tubig. Okay, balik tayo sa tubig. Alam niyo ba, mga kapatid, bago tayo mapunta rito sa walong basong tubig, kung bakit importante sa katawan natin? Ito yan. Meron akong importanteng tanong. Uh, it is a bit personal but very integral in our topic. Is it okay to, for me to ask a personal question? Are you sure? Here's the question. Do you take a bath every day? Yes. Hindi nakasagot yung iba. <laughs> Tagaloging ko. Naliligo po ba tayo araw-araw? Yes. Well. <laughs> ah, sige. Pangalawang tanong. Bakit? Mainit. Mainit. So, pag malamig, hindi. <laughs> Buong December, walang ligo. <laughs> ne, ang tunay na dahilan why we need and we wanted to take a bath every day, I believe, gusto kasi natin maging malinis ang ating katawan. Tama o mali? At yan ang ipinagtataka ko sa inyo. Yung panlabas niyong katawan, pinaliliguan niyo araw-araw para luminis, bakit po yung panloob? Hindi. Ha? Ito pa, ito pa maganda. Pag umiinom kayo ng soda, soft drinks ba? At natapunan kayo ng konti, ang aarte niyo, ang lagkit. Nagmamadali kayo, nagbabalaw, nagpapalit ng damit. Tama! E sagutin mo ko, Nanay, tatay, bakit malagkit na soft drinks pinampapaligo mo sa loob ng katawan mo at sa loob ng katawan ng anak mo? Nag-iisip ka pa ba? O oh, wala na akong kausap mo? Are you getting my point now? Are, are we realizing things? May nare-realize ba? O, oh, ang tawag namin dito sa dapat mong inumin na walong basong tubig araw-araw, Very basic and very simple needs of our body. Totoo o hindi? Okay. 
Kung itong basic at simple na pangangailangan ng iyong katawan, hindi nyo nagagampanan, paano pa kaya ang ibibili naming mga doktor? Paalala lang ha, at inaamin ko, pag ang doktor nagbilin, medyo mahirap sundin. Tama ba? Kasi pagka kami sinulat namin, kailangan tama yung milligrams ng gamot. Correct? May mga doktor, ayaw pa ng generic, gusto, brande. Kailangan tama yung oras ng pag-inom ng gamot na yon. At higit sa lahat, huwag kakainin pag sinabi namin bawal. O, titigan niyo yung board. I-compare natin. Ito nga ang simple at basic na kailangan ng katawan nyo. Hindi nyo nagagawa. Yun pa kayang mahirap na ibibili ng doktor, gagawin mo kaya? Tapos, nagtataka kayo hanggang ngayon, may sakit pa rin kayo? Pwede. Tapos, naghahanap kayo ng doktor na magpapagaling sa inyo? Aaminin ko na, ha? Wala. Hmm. Hello? Ngayon, diretso na, tanong sa tingin nyo, sa doktor ba nakasalalay ang kagalingan? Kanino? Tama? Tama. Tama. Nasa sa iyo, kay Lord, kung ginagawa mo yung tama sa sarili mo. ba? Diba? Eh, reklamo kayo na reklamo. Wala namang sumusunod ng tama sa inyo. Hmm. Eh, di nag-uubos lang pala kayo ng mga pera. Malinaw ho ba? Yes. So, may natutunan ba? Yes. Maganda ba yung natutunan? Yes. Ako kasi, pag maganda yung natutunan ko, pumapalakpak ako. 